नमस्कार मी मधुरा आपण वाताय झी चोवीस तास ही तगोज या आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत या कार्यक्रमात आपण आरोग्यविषयक तक्रारींवर चर्चा करून तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेत असतो आणि हे तज्ज्ञ आपल्याला उपचारांविषयी विस्तृत माहिती देत असतात आज आपण सर्व विकारांवर तन्वी उपचार या विषयावर चर्चा करणार आहोत आणि ही चर्चा करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत डॉक्टर पुष्कराज धामणकर आणि डॉक्टर स्वाती पाटील विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी दोन्ही डॉक्टरांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते नमस्कार डॉक्टर थोड़क अपन डॉक्टर पुष्कराज धामणकर ओख कर डॉक्टर पुष्कराज धामणकर तन्वी हर्बल से संचालक है तो डॉक्टर स्वाति पाटिल अमरावती और नागपुर इधे तन्वी मध्यम रुग्ण सेवा बजावत है डॉक्टर स्वाति या नैचरोपैथी तज्ञ ही है तसच त तन्वी नागपुर और अमरावती क्लिनिक प्रमुख ही है तन्वी हर्बल टैबलेट्सम निरोगी जीवन जगने की नवी दिशा देने का तन्वी हर्बल का प्रयत्न है और सर्वान उत्तम गुण देने ध्यासत सर्व आरोग्य तक्रीं पर उपचार करना हर्बल तन्वी पैथी निर्माण करण्यात आली आहे डॉक्टर पुष्कराज हे गेली सहा वर्ष तन्वी हर्बल मध्ये शेकडो पेशंटचा उत्तम रोग निदान उपचार करून निरोगी राहण्यासाठी मोठी मदत करतात तन्वी हर्बल सिक्रेट ही पुस्तिका आज घरोघरी आजीबाईच्या बटव्यासारखं काम करते आरोग्य मार्गदर्शन करते दर्जेदार गुणकारी तन्वी टॅबलेट्स लेप तेल केमिस्टकडे सहज उपलब्ध आहेत आणि तन्वी क्लिनिक्समध्येही ते उपलब्ध असतात तसंच तन्वी हर्बल क्लिनिक्समध्ये फ्री हेल्थ चेकअपचीही सुविधा आहे ठाणे आणि दादर इथे मुख्य क्लिनिक्स आहेत तसंच महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी असलेल्या क्लिनिक्समध्ये आरोग्याच्या सर्वच तक्रारींवर उपचार घेऊन रुग्ण तन्वीच्या औषधांना दाद देत आहेत चला तर आज आपण तन्वीच्या एकूणच औषधांविषयी आणि अर्थातच इतर काही महत्वाच्या विषयांवर आपण चर्चा करणार आहोत रोग निदान नेमकं कसा करायचं ह्याबद्दलही जाणून घेणार आहोत दोन्ही डॉक्टरांकडनं पुन्हा एकदा स्वागत आहे खरं तर आता आपण बघितलं तर मुंबईतही थंडी पडायला लागलेली आहे आणि गेले आठ पंधरा दिवस ही थंडी वाढतच चालली आहे तर अशा वेळेस त्वचा ही शुष्क होत जाते आणि मग त्वचा त्वचेला कुठेतरी जास्त चांगली त्वचा निर्माण व्हावी किंवा त्वचा त्वचेला एक वेगळं रूप मिळावं तन्वी कस काम करू शकते हा विषय मैं तुम्हारक डॉक्टर जाए खर संगा तो खरच य ठंडी का आवाका कड़ाका दोनों बयापैकी सभी कड़े चांगला है नेमक हा दिवस में तक्री हा स्किन डिऑर्डर इतक मोटा प्रमाण पर सोबत अन्षंगा सर्वे मोटा आजार सर्दी खोकला कफ आ दम्या विकार तो ये दोनों ही परस्पर एकमेक संलग्न अ विकार है ज्यादा ज्यादा सर्दी से मूल विकार है बरेच वे स्किन डिऑर्डर छोटा मोटा प्रमाण का होना नेहम्मी आड़ता आम्मी नेह सर्दी सा औषध देते कि जेनेकर पूर्णपने स्किन डिऑर्डर ही ज्यादा अल अगर केसान खा जे सर्दी विकार इवन बाकी दैनंदीन रोज च कामकाज जे अपल रूटीन लाइफ नीट होने तन्वी छता घायल संगत मत एवड घे पुरेसा गुण ये आणि मला वाटतं संथकप तन्वीच्यात आहे आत्ताच्या या ऋतूसाठी खूप आवश्यक असं औषध आहे आणि त्याचा लोक नक्की फायदा घेत आहेत त्याचा फायदा कर म्हणजे होईलच प्रत्येकाला जर का त्यांनी संथकप नियमित घेतलं तर बरोबर आहे आणि अर्थात आपले नंबर्सही डिस्प्ले होत आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी आपले क्लिनिक्सही आहेत त्याचबरोबर आपले सगळे औषधं जी आहेत ती ऑनलाईनही उपलब्ध आहेत त्या पुस्तिका देखील तुम्हाला घरपोच मिळू शकते नागपूरमध्ये देखील थंडीचं वातावरण जास्त आहे आपण बघितलं तर मला खरं तर तुम्हाला विचारायचे गेल्या अनेक वर्षांपासून तुम्ही तन्वी सोबत कार्यरत आहात तुमचं नॅचरोपॅथी मध्ये देखील शिक्षण झालेलं आहे एकूणच तन्वीच्या ह्या सगळ्या औषधांना खूप चांगला प्रतिसादही मिळतोय नागपूरकरांचा कसा प्रतिसाद मिळतो त्याविषयी काय सांगाल अत्यंत भरभरून प्रतिसाद मिळतो कारण की तन्वीच्या तन्वी हर्बल्सच्या जनक मेधा मेहेंदळे यांनी जी औषधं निर्माण केली आहेत तीच मुळे इतकी नैसर्गिक आणि जेव्हा आपण ती औषधं घेतो तेव्हा ती मायक्रो पार्टिकल होतात कारण ती सत्वयुक्त औषधं आहेत आणि ती आपल्या रक्त जलद मिसळतात आणि आपल्याला त्याचे गुण अगदी फटाफट दिसायला लागतात आणि या सगळ्या कारणांसाठी जेव्हा पेशंट आमच्याकडे येतात आणि आम्ही त्यांना ती औषधं सजेस्ट करतो एक महिना ती औषधं घेऊन बघतात तर अगदी हंड्रेड पर्सेंट ते दुसऱ्या महिन्यात आमच्याकडे औषध घ्यायला येतात इतका प्रचंड प्रतिसाद त्याला असल्यामुळे दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढते आहे आणि एक रुग्ण त्याच्या नातेवाईकांना त्यांच्या मित्रांना आमच्याकडे आमंत्रित करतात त्याच्यामुळे माउथ पब्लिसिटी आमची ही खूप जास्त आहे म्हणजे माध्यमाच्या माध्यमातून तर येतातच लोक पण माउथ पब्लिसिटीने लोकांचा विश्वास खूप जास्त लवकर पटतो कोणी पण हे सांगतं की नाही ही औषधं खरंच खूप चांगली आहे तुम्ही एकदा घेऊन बघा आणि आपण तर नागपूरमध्ये माझ्याकडे असे असे पेशंट बरे केले आहेत की ज्यांनी सगळ्या पॅथी वापरून बघितल्या 
ज्यांनी टेस्ट एक्सरे एम आर आय या सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर अगदी थकलेले थकलेले आहेत ते पेशंट की आता आम्ही कुठे जायचं आणि अशा याच्यामध्ये जेव्हा ते आपल्याकडे आलेत आणि आपण त्यांना औषधं दिली आणि त्याचे जे आश्चर्यकारक रिझल्ट त्यांना मिळाले तर आज मी तुमच्यासोबत ते पण काही शेअर करू इच्छिते अगदी अर्थातच आपल्याला आमच्या प्रेक्षकांना देखील हे सगळे रिझल्ट ऐकायला आवडतीलच एकूणच आज तन्वी पॅथी ही घराघरात पोचलेली आहे आजीबाईच्या बटव्यासारखं रात्री पुस्तिका कामही करते तन्वीबद्दल बोलायचं झालं तर अगदी लहान लहानांपासून ते वृद्धांपर्यंत सगळ्यांसाठी खरं तर तन्वी खूप उपयुक्त असं टॉनिक आहे मला ह्या तन्वी टॉनिकविषयी म्हणजे अर्थातच तन्वी शताविषयी काय सांगाल खरं सांगायचं तर तन्वी शताविषयी काय सांगायचं हे मलाही थोडासा प्रश्न आहे कारण प्रत्येक रुग्णाला जेव्हा तन्वी शता आम्ही देतो तेव्हा त्याचा तो जो कंप्लेंट्स घेऊन तो आलेला असतो त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा त्याला जेव्हा नैसर्गिक या औषधांनी काही गुण मिळायला लागतात तेव्हा असं आम्हाला प्रश्न पडतो की आपण नक्की तन्वी शताचा उपयोग काय काय होऊ शकतो म्हणजे एखाद्याला जर का झोपेची तक्रार आहे आणि त्याला तन्वी शताच्या रात्री दोन किंवा चार गोळ्या आम्ही जर का सांगितलं की फक्त सुरुवातीला एवढं घेतलंच तरी चालेल तर त्याचं रोज पोट साफ व्हायला लागतं त्याला भूक लागायला लागते त्याच्या केसांमध्ये वाढ त्याला झालेली दिसते त्या त्याची म्हणजे भूकेमध्ये त्याचं अन्नपचन अशा रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये सुद्धा तो जेव्हा सांगतो की डॉक्टर मला फक्त झोपेसाठी आलेलो पण मला यांनीही बरं वाटलं आहे त्याच्यामुळे अशा असंख्य काही तक्रारी आहेत म्हणजे अगदी सांगायचं तर सोरियासिसच्या जखमा आहेत इव्हन कॅन्सर झालेले सुद्धा रुग्ण की ज्यांचं पूर्ण त्यांचं की किमोथेरपीचं सायकलही पूर्ण झालेले आहेत आणि शिवाय त्यांना छोट्या मोठ्या काही कुरबुरी ज्या दिसत आहेत आजही ते लोक जेव्हा तन्वीच्या नियमित वापरतात अर्थात कार्यक्रम पाहून किंवा डॉक्टरांचा आयुर्वेदिक सल्ला किंवा दर महिन्याच्या दुसऱ्या शनिवारी महाराष्ट्रामध्ये शंभर ते दीडशे ठिकाणी डॉक्टरांचं मोफत आयुर्वेदिक शिबिर जे असतं महाकॅम्पच्या निमित्ताने तर ह्या सगळ्या लोकांचे जेव्हा पत्र आम्हाला येतात किंवा आम्हाला ईमेल येतात आम्हाला व्हॉट्सअपवरती चांगले चांगले मेसेजेस येतात त्याच्यावरनं कळलं की तन्वी शता हे आता काही याचा आवाका असा थोडासा राहिलेला नाही आहे याचा आवाका इतका प्रचंड आहे की तो असा मीही कदाचित ते सांगायला कमी पडेल की काय कारण ते प्रत्येक सिमटमसाठी प्रत्येक बाबीसाठी म्हणजे जर का एखाद्याला बाहेर वारंवार फास्ट फूड खाऊन जर का त्याच्या पोटाच्या तक्रारी जर का खूप जास्ती वाढलेल्या असतील तर त्याला तन्वी शताची एक गोळी सकाळी आणि एक गोळी रात्री आम्ही घ्यायला सांगतो आणि मग तो सांगायला येतो की डॉक्टर आता माझी झोप सुधारली आहे मला पोट साफ व्हायला लागलं आता मला ॲसिडिटीची तक्रार कमी व्हायला लागली आहे मला जळजळ किंवा त्याच्या अनुषंगाने जे काही विकार होते अगदी मुळव्याधीपर्यंत त्याच्यासुद्धा समस्या असतात त्या फक्त आणि फक्त तन्वी शता घेऊनही पूर्ण बऱ्या होऊ शकतात त्याच्यामुळे माझी सगळ्यांना कळकळीची विनंती एवढीच आहे की तुम्ही फक्त सुरुवातीला तन्वी शताची स्ट्रीप खरेदी करा आणि तन्वी शता एक सकाळी आणि एक रात्री घ्यायला सुरुवात करा मला वाटतं की तुम्हाला स्वतःला जे आश्चर्यकारक आणि काही चमत्कार असे काही गुण मिळतील ते तुम्ही आमच्यापर्यंत पत्राद्वारे ईमेल किंवा थेट आमच्या ऑफिसमध्ये त्याचा संपर्क करून तुम्ही आम्हाला पाठवलेत तर आमच्याकडे पण आम्ही एक तन्वीचा संग्रह करतोय की तन्वी शता संग्रह आपण वाटलं तर त्याला म्हणूया की त्याचे काय काय गुण मिळतील आणि ते जे जेणेकरून ते आम्हालाच भविष्याच्या दृष्टीने फायदेशीर असतील खरंय खरंय अर्थातच तन्वीचे गुण तर खूपच आहेत अनेकांना तसे रिझल्टही आलेले आहेत जसं आता डॉक्टर स्वाती म्हणाल्या की त्यांना त्यांच्याकडे आलेल्या पेशंट्सला खूप चांगले असे रिझल्ट आले एखादं काय उदाहरण देऊ शकता काय या निमित्ताने हो बिलकुल माझ्याकडे एक अठ्ठ्याहत्तर वर्षाचे काका आहेत वखरे काका नावाचे आणि जेव्हा ते सगळ्या सुरुवातीला माझ्याकडे आलेत तेव्हा त्यांचं पूर्ण चालणं फिरणं बंद झालं होतं आणि त्यांनी मला सांगितलं की मॅडम तुम्ही फक्त माझं चालणं फिरणं चालू करा कारण माझ्या घरात माझी वाईफ गेलेली आहे आणि जर मी चालू फिरू नाही शकलो तर मला सगळं माझं काम ठप्प होईल आहे जेव्हा आम्ही त्यांना औषधं चालू केली आणि त्यांनी ती रेग्युलर घेतली तर ते दर तीन महिन्यांनी त्यांचे ब्लड रिपोर्ट चेक करायचे त्यांचे अलोपॅथीच्या डॉक्टरांना दाखवायचे तर असं करत करत त्यांच्या हळूहळू सगळ्या रासायनिक गोळ्या सुटायला लागल्या आणि आज आश्चर्य म्हणजे अठ्ठ्याहत्तराव्या वर्षी त्यांची डायबिटीसची गोळी सुटली जिथे की सांगितलं जातं की डायबिटीसची गोळी ही तुम्हाला शेवटपर्यंत घ्यावी लागते आणि हे मी तन्वीचं खूप मोठं यश समजते पण त्याच्यातच त्यांचा पण वाटा तेवढाच महत्वाचा आहे की त्यांनी ती औषधं सातत्याने घेतली म्हणजे हे सगळं निघायला थोडासा अवधी द्यावा लागतो म्हणून मला प्रेक्षकांना एक सांगायचं असतं की जेव्हा तुम्ही औषधं सुरू करता तेव्हा ती एक प्रोसेस आहे शरीरावरची ते कुठे मॅजिक नाही की तुम्ही आज औषधं घेतली आणि तुम्हाला उद्या बरं वाटलं तर त्या प्रोसेससाठी आयुर्वेद सांगतं की तुम्हाला तीन महिन्याचा कालावधी देणं आवश्यक आहे आणि तो जर त्यांनी दिला तर त्यांना अगदी हंड्रेड वन पर्सेंट त्याचे रिझल्ट मिळतात आणि असंच माझ्याकडे आणखी एक दुसरा माझा एक पेशंट होता बरोबर आपण या दुसऱ्या पेशंट विषयी देखील जाणून घेणारच आहोत आपल्या प्रेक्षकांना देखील उत्सुकता असते की तन्वीने काय काय गुण आलेले आहेत जसं आता म्हणाले तसं आपण एक छोटासा ब्रेक घेऊ आणि ब्रेक नंतर अशी चर्चा पुढे चालू ठेवा तेव्हा हितगुज मध्ये वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची कुठेही
ब्रेक नंतर हित गुज मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आणि आज आपण चर्चा करतोय सर्व विकारांवर तन्वी उपचार न्या माझ्या सोबत आहे डॉक्टर पुष्कराज धामणकर आणि नागपूरहून खास आपल्या या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या आहेत तन्वीच्या तिकड नागपूरच्या नागपूर केंद्राच्या मुखप्रमुख डॉक्टर स्वाती पाटील आपण पुन्हा एकदा चर्चेकडे वळणार आहोत अर्थातच डॉक्टर मगाशी जसं सांगितलं की डायबिटीस सारखा खरं तर विकार जडलेला असतो आणि तो एकदा जर जडला तर आयुष्यभर आपल्या सोबतच असतो तर तो देखील तन्वीच्या या पॅथी मुळे त्यांचा बरा झालेला आहे पण त्याचबरोबर मधुमेह आहेच हृदयाचे आजार असतील किडनीचे आजार असतील हे देखील तन्वीच्या अनेक ह्या पॅथीमुळे गुण आलेला आहे अनेकांना तर त्याविषयी मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायला आवडेल खरं सांगायचं तर मधुमेहाबद्दल इतके लोकांचे आजही गैरसमज आहेत म्हणजे लोक कितीही त्याचा अभ्यास करत असतील किंवा पुढारलेली जरी आपण असं म्हणत असू तरीसुद्धा लोकांचा एक इतका भ्रम असतो की मला आता मधुमेहाला सुरुवात झाली आहे म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आता मला रट रटाळवाणं जे खाणं आहे तेच खायला लागेल आणि मला आयुष्यभरासाठी ती आता औषधं घ्यायला लागतील आणि त्याच्यातनं एक ते नैराश्य यायला सुरुवात होते आणि त्याच्यामुळे कुठेतरी त्यांचं आरोग्यमान किंवा प्रकृतीच्या ज्या काही कुरबुरी चालू असतात त्या खरी सुरुवात तिथून होते त्या मानसिकतेतून तर मला वाटतं की तुम्हाला अगदी भले झालेला सुद्धा असेल आणि तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीस सुद्धा जरी असेल किंवा अगदी इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस असेल तरी तुम्ही तुमची मानसिकता बदलायला हवी की आता मला हे घ्यायचं आहे आणि हे घेऊन मला जर का माझे दिवस चांगले जाणार आहेत तर मग मी हे घेणारच असं जर का तुम्ही मनाशी पक्क केलं तर मला वाटतं की कुठल्याही आजार आणि आयुष्यात येणारी कुठलीही अडचण जी असते आजाराच्या निमित्ताने ती तुम्ही सहजपणे पार पाडू शकता डायबेट्रॅक आणि स्वीट स्लीम जेव्हा आम्ही तन्वीशतासोबत घ्यायला सांगतो लोकांना मधुमेहाच्या तेव्हा लोकांमध्ये असं दिसतं की त्यांचं कोलेस्ट्रॉल लेवल पण नॉर्मल झालेले असते त्यांचं चांगलं जे कोलेस्ट्रॉल आहे ते वाढायला सुरुवात होते बॅड कोलेस्ट्रॉल कमी व्हायला सुरुवात होते आणि शुगरचं कसं आहे की प्रत्येक वेळेला जेव्हा लोक रिपोर्ट करून आपल्याला भेटतात आणि त्याच्या आकडेवारीवरती ठरवतात की माझी शुगर ह्या औषधाने कमी झाली आहे किंवा नाही तर माझ्या सगळ्यांना एक कळकळीची विनंती आहे की तुम्ही नुसत्या आकडेवारीला महत्व देऊ नका तुम्ही तुम्हाला आतून कसं बरं वाटत आहे किंवा नाही बरं वाटत आहे जेव्हा डायबेट्रॅक स्वीट स्लीम आणि तन्वीशता सुरू करता मला वाटतं की हे सर्वात महत्वाचं लक्षण आहे की जर का तुम्हाला कदाचित तुमची शुगर पूर्वी शंभर असेल आणि आता ती एकशे पर्यंत आली असेल पण तुमच्या पोटाच्या तक्रारी भुकेच्या तक्रारी झोपेच्या तक्रारी पोट साफ होण्याच्या तक्रारी जर का शंभर पूर्ववत झालेल्या असतील तर मला वाटतं की त्या एकशे आकड्याकडे थोडं दुर्लक्ष करा कारण येणाऱ्या आगामी काळामध्ये ती शुगर बरोबर तुमची एकशे दहा किंवा शंभर पर्यंत जर का तुम्ही नियमितपणे औषधं घेतली तशी जसं डॉक्टर पाटील म्हणाला की तुम्हाला काही वर्ष किंवा काही महिने या औषधांवरती पूर्णपणे विश्वास ठेवूनच हे सगळं करायला लागेल सोबत आम्ही जे आहार विहाराचं पथ्य आणि मार्गदर्शन सांगितलेलं असतं ते जर का केलं तर मला वाटत नाही की कुणाला कुठलाही असाध्य रोग होऊ शकतो त्याच्यामुळे मला वाटतं की हृदयरोग असेल मधुमेह असेल अगदी क्रॉनिक किडनी डिसीजेस म्हणजे अगदी डायलेसिस किंवा क्रिएटिनिन लेवल त्यांची अगदी सतरा ते अठरा सुद्धा काही लोकांची माझ्याकडे येणाऱ्या लोकांची संख्या मी पाहिलेली आहे तर ती तन्वीची औषधं वापरून त्यांनी नक्की ती सात ते आठपर्यंत खाली आली आणि आता नुकतेच माझ्याकडे एक पेशंट आहे की की तो खरोखरच चमत्कार आहे म्हणजे माझ्यासाठी सुद्धा ते माझं ॲक्च्युली त्याच्यात काही वाटा नाही आहे मी फक्त त्यांना औषधं झाली इतकंच पण त्यांचं सतरा ते अठरा असणार क्रिएटिनी आता जेव्हा दोन ते तीन वरती आलं तेव्हा त्या माणसांनी त्याच्या वाढदिवसाच्या दिवशी असंख्य तन्वीशता एका खेडेगावामध्ये जाऊन वाटल्या आणि मला वाटतं की कुठेतरी हे तन्वीशता म्हणजे तन्वी हर्बलचं हे यश आहे की लोकांना जर का असं मनातून चांगलं काही काम करण्याची भावना निर्माण जसे डॉक्टर पाटीलही व्यवसायानी त्यांचा वेगळा व्यवसाय होता पण त्यांना सुद्धा कुठेतरी तन्वीचे रिझल्ट स्वतःला आले त्यांच्या घरातल्या फॅमिली मेंबर्सना आले आणि म्हणून मग त्यांनी त्यांचं ते त्याचं स्वरूप वाढवलं आणि आज त्यांचा आवा काय एवढा आहे की ते नागपूर राज्य आणि अमरावती सॉरी नागपूर आणि अमरावती दोन्ही जिल्हे कव्हर करतात त्या एकट्या एक स्त्री असूनही हे करतायत तर मला वाटतं की म्हणजे मला सुद्धा त्यांचा खरंच सांगायचं तर खूप कौतुक आणि अभिमान बरोबर आहे अगदी अगदी खरं आहे आता खरं तर आता महिला डॉक्टर आपल्या सोबत आहेत त्या महिलांविषयी देखील आज आपण बघितलं तर खूप सारे प्रॉब्लेम्स आहेत आरोग्यविषयक तक्रारी असतातच कारण की त्यांच्या तितक्याशा आपल्या स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देत नाही आणि एकूणच तरुण मुलींमध्ये पी सी ओडीचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे तर उतारवयातल्या महिलांमध्ये संधीवाद गुडघेदुखी ह्या आमवाद यासारख्या गोष्टी वाढत चाललेल्या आहेत ह्या सगळ्यावरती आपण तन्वीचं कोणतं औषध आपल्या प्रेक्षकांना सांगाल हां जसं तक्रारीनुसार औषधांच्या मात्रा वेगवेगळ्या आणि औषधांचे कॉम्बिनेशन्स जे असतात ते वेगवेगळे होतात तर जसं आता आपण प्रथम हे घेऊया की जर समजा प्रेग्नन्सीमध्ये म्हणजे मी पहिले तुम्हाला हे सांगू इच्छिल की जसं एखादी महिला प्रेग प्रेग्नंट आहे तर ती प्रेग्नन्सीच्या आधी जर भावी पिढीने प्रेग्नन्सी ही प्लॅनिंग पूर्व केली म्हणजे आधी आमच्या तन्वीचे तीन तीन महिने औषधं हे दोघांनीही घेतले आप
निरोगी स्वस्थ तेजस आणि ओजस जन्माला यायला खूप मदत होते आणि एक माझं त्याचं उदाहरण खूप चांगलं उदाहरण आमच्याकडे आहे मंगला भोसले नावाच्या एक माझ्या पेशंट आहेत त्यांची मुलगी जपानला असते आणि जेव्हा त्यांनी स्वतः हे औषधं घेतले तेव्हा त्यांनी त्यांच्या मुलीला सजेस्ट केलं त्यांची मुलगी प्रेग्नंट होती त्यांनी तिला सजेस्ट केलं की तू ही औषधं घे ही औषधं खूप चांगली आहेत मग ती जेव्हा भारतात आली आणि मला भेटायला आली मी तिला सगळे औषधं आपले सजेस्ट केले नऊ महिने तिने औषधं घेतले आता सात जानेवारीला त्यांचा जो नातू आहे तो एक वर्षाचा झाला आणि ते त्याला तन्वी बाळ म्हणतात की त्यांनी हे सांगितलं की जेव्हा त्या जपानला तिची डिलिव्हरी करायला गेल्या होत्या तेव्हा त्यांनी त्या ज्या म्हणजे पूर्ण त्या रुग्ण त्या दवाखान्यामध्ये जेव्हा त्यांनी हे बघितलं की ते बाळ सगळ्या बाळांपेक्षा खेळकर शांत आणि एकदम म्हणजे त्या तो वेगळेपणा त्यांना पण त्याचा लक्षात आला आणि त्यांनी येऊन मला ते सांगितलं आणि तिचा तर त्याच्यावर इतका विश्वास बसला की ती आता येते आणि संपूर्ण वर्षाची औषधं ती तन्वीचे औषधं घेऊन जाते म्हणजे थोडक्यात महिलांसाठी खूप उपयुक्त असं तन्वी पाथी खर तर आहे त्याचबरोबर जेव्हा आपण सांधेदुखी किंवा गुडघेदुखी बद्दल बोलतो तेव्हा हा गुडघेदुखीचा त्रास केवळ महिलांमध्ये नाहीये तर हा पुरुषांमध्ये देखील आहे फक्त जास्त प्रमाण हे महिलांमध्ये आढळून येतं तर अशा वेळेस संधी वातावरती आपण कोणतं औषध तन्वीचं देऊ शकतो येस खरं सांगायचं तर महिलांमध्ये गुडघेदुखीचं प्रमाण खूप जास्ती आहे कारण एका ठराविक वयानंतर त्या त्यांच्या स्वतःकडे नेहमी दुर्लक्ष करत असतात त्याच्यामुळे वाढतं वजन हा त्याच्यातला खूप महत्वाचा फॅक्टर आहे तर मला असं वाटतं की प्रत्येकाने त्यांच्या वजन कमी होण्याकडे जर का कल ठेवला त्यांनी आणि त्याच्यासोबत तन्वी शताच्या एक गोळी दिवसातून दोन वेळा वातशांतीची एक गोळी दिवसातून दोन वेळा की जी तुमचं दुखणं कमी करते तुमचं तिथले आमदोष कमी करते तुमचं तिथे जे साठलेला वातदोष आहे तो वातशांतीमुळे निश्चित कमी व्हायला मदत होते आणि दुखी कमी होते मला वाटतं की तन्वी शता वातशांती आणि शतजीवंतीची रोज रात्री झोपताना अर्धी गोळी घेतली तर तुमचं हृदयही चांगलं ठणठणीत राहू शकतं एवढं करून जर का केतकी तेलाचं रोज ॲप्लिकेशन दिलं साधारण केतकी तेल आम्ही अर्धा चमचा किंवा एक चमचा किंवा त्याच्याही पेक्षा कधी गरज असेल तर कमीही वापरायला सांगतो पण पुढचे काही महिने तुम्ही हे जर का केलं तर तुमचं दुखणं जवळजवळ पूर्ण नाहीसं होऊ शकतं आणि मग कधी गरज लागेल तेव्हा तुम्ही औषधं नक्की घ्यायची आणि मला वाटतं की एवढं करून तुम्ही तुमचं दुखणं वाढूच देऊ देत नाही कारण ते नक्की ते आटोक्यात राहतं आणि मला वाटतं प्रत्येक स्त्रीने जर का हे केलं तर त्यांचं पोट सुटण्याची पण एक समस्या असते एका ठराविक वयानंतर म्हणजे पाळीच्या सम म्हणजे पाळी जेव्हा संपते त्या वयानंतर पोट सुटणं हे स्त्रियांचं तर मला वाटतं तेही तन्वी शता वातशांती आणि केतकी तेल जर का रोज पोटाला चोळलं आंघोळीपूर्वी किंवा रात्री झोपण्यापूर्वी तर त्यांचं सुटलेलं पोट जरी असेल तरी सुद्धा ते नक्की कमी होऊ शकतं नक्कीच नक्कीच आणि अर्थातच हे सगळी औषधं तेल सगळी आपल्याला ऑनलाईन आणि मला वाटतं तेरा जानेवारीला तुम्ही लठ्ठपणावरती महा कॅम्प घेणार आहे त्याविषयी आपण बोलूयाच पण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर तेव्हा हितगुज मध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका पाहत आमचा खास कार्यक्रम हितगुज ब्रेक नंतर हितगुज मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत सर्व एकांवर तन्वी उपचार या विषयावर आज आपण चर्चा करतोय माझ्यासोबत आहे डॉक्टर पुष्कराज धावणकर आणि डॉक्टर स्वाती पाटील आपण पुन्हा एकदा चर्चेकडे वेळा डॉक्टर पाटील तुम्ही खरं तर नागपूर आणि अमरावतीवरून खास आपल्या हितगुज मध्ये सहभागी झालेल्या आहात एकूणच तिथल्या रुग्णांचा अनुभव तुम्ही मगाशी काही रुग्णांचे अनुभव आपल्याशी शेअर केले अजून कोणत्या रुग्णांबद्दल तुम्ही सांगू शकता का हा एक माझ्याकडे सिद्धेश नेमजे नावाचा माझा अकरावीतला रुग्ण आहे तर तो जेव्हा माझ्याकडे आला तेव्हा त्याची गुडघ्यापासून तर खाली पावलापर्यंत त्याच्या पायामध्ये स्ट्रेंथ नव्हती म्हणजे तो एक दहा मिनिटं उभा राहिला की तो उभं नव्हता राहू शकत जेव्हा आपण त्याला औषधं चालू केली आणि आज गेली चार पाच महिने तो आपली औषधं नित्यनिमाने घेत आहे तर त्याला आता तो त्याच्याकडे एक लग्न झालं त्या लग्नात तो नाचू शकला इतकी स्ट्रेंथ त्याच्या पायात आली आणि हे पण मी तन्वीचं खूप मोठं यश समजते कारण त्याला सगळ्या पॅथींनी ते सगळे म्हणजे खूप त्याला कुठेच फायदा मिळत नव्हता आणि जो आपल्या याच्यातून मिळाला नागपूरला आपलं जो कॅम्प असतो तो दर संडेला सेकंड संडेला आणि फोर्थ संडेला आपण घेतो आणि मॅजेस्टिक हाईट्स एन आय टी कॉम्प्लेक्स रामनगर इथे डॉक्टर जे आपले नितीन गडकरी आहेत सॉरी कॅबिनेट मंत्री जे नितीन गडकरी आहे यांच्या संपर्क जन जनसंपर्क कार्यालयाच्या बाजूला आपलं मॅजेस्टिक हाईट्स एन आय टी कॉम्प्लेक्सचं क्लिनिक आहे तिथे रुग्ण आपल्याशी संपर्क करू शकतात आणि तन्वीचे औषधं त्यांनी घ्यावे असं मी त्यांना कळकळून सांगेल की एकदा तुम्ही आमचे औषधं घेऊन बघा एक महिना तुम्ही ते घेतल्यानंतर तुम्हाला खरोखरी औषधं किती चांगले आहे हे पूर्णतः समजायला लागेल आणि त्याचा पूर्ण फायदा त्यांच्या निरोगी आयुष्याची एक त्यांना गुरुकिल्ली मिळेल अगदी अर्थातच आणि निरोगी आयुष्याची 
गुरुकिल्ली मिळत असते दर महिन्याला दर शनिवारी दर दुसऱ्या शनिवारी महाकॅम्प असतो आणि मला वाटतं लठ्ठपणावरती हा महाकॅम्प तुम्ही आता आयोजित केलेला आहे आता तेरा जानेवारीला हा महाकॅम्प असणार आहे संपूर्ण महाराष्ट्रात तुम्ही हा आयोजित केला आहे खरं तर आत्ताच नवीन वर्ष सुरू झालेलं आहे प्रत्येकाचा संकल्प पहिला असतो की वजन कमी करणं दरवर्षाचा आणि लठ्ठपणावरती तुम्ही महाकॅम्प घेत आहेत काय सांगाल याविषयी खरं सांगायचं तर या त्याचं एक कारण हेच आहे की नवीन वर्षामध्ये आपण सगळ्यांना थोडंसं स्थूल प्रत्येकाच्या स्थूलता जी वाढलेली आहे ती कुठेतरी कमी करण्याचा हाच हा खरा म्हणजे घाट घातलेला आहे येत्या म्हणजे तेरा तारखेच्या शनिवारी मला वाटतं की महाराष्ट्रातल्या जवळपास दीडशे ते पावणे दोनशे ठिकाणी डॉक्टरांची सुविधा उपलब्ध आहे काही ठिकाणी डॉक्टर जरी उपलब्ध नसतील तरी तिथे ते जे सेंटर चालवणारे व्यक्ती आहेत तेही तुमच्याशी थेट संपर्क साधू शकतात त्याच्यामुळे मला माझी असे सगळ्यांना विनंती आहे की तुम्ही तुमचा लठ्ठपणा किंवा तुमचे स्थूलता आणि त्याच्या अनुषंगाने येणारे जे विकार आहेत म्हणजे स्त्रियांमध्ये पी सी ओडीच्या तक्रारी आहेत मासिक पाळीच्या समस्या आहेत तरुणांमध्ये किंवा मुलांमध्ये कॉन्सन्ट्रेशनची समस्या आहे अति लठ्ठपणामुळे तर ह्या सगळ्याचा सुद्धा त्या लठ्ठपणाशी जो संबंध आहे तर ह्या सगळ्यासाठीच तुम्ही त्यांना भेटायचं आहे असं नाही की फक्त तुमचं बारीक होण्यासाठीच भेटायचं आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आमचं जे बेळगावला जे स्वरूप सेवा सदन नावाचं एक सेंटर आहे तिथे दर महिन्याच्या दुसऱ्या शनिवारी तिथे डॉक्टरांची सुविधा आहे त्याच्यामुळे चंदगड आणि महाराष्ट्र कर्नाटकच्या बॉर्डरवरचे आणि शिवाय बेळगाव मधल्या लोकांनी तिथे नक्की संपर्क साधा कारण तिथे डॉक्टर पाटीलच दुसरे एक अनिल पाटील म्हणून आहेत की जे तिथे नियमितपणे बसतात त्याच्यामुळे मला वाटतं की बेळगावच्या लोकांच्या साठी सुद्धा यंदा या महिन्याच्या दुसऱ्या शनिवारी नवीन वर्षात आम्ही तिथेही नवे डॉक्टर उपलब्ध करतोय बरोबर आहे एक शेवटचा जाता आता प्रश्न ह्या निमित्ताने नवीन वर्ष सुरू झालेलं आहे प्रत्येकाला निरोगी आयुष्य जगायचं असतं आणि निरोगी आयुष्याची गुरुकिल्ली तन्वी शता ह्या दोन टॅबलेट्समध्ये आहे असं बोललं जातं काय सांगाल खरं सांगायचं तर आजार कुठलाही असला अगदी डोकेदुखीपासून पायाच्या टाचेपर्यंत किंवा पायाच्या टाचेला संवेदना नाही आहेत असं इथपर्यंत जरी आजार असेल तरी तन्वीशताच्या दोन गोळ्या तुम्ही नियमितपणे घेत असाल तर मला वाटतं की तेवढंही पुरेसं आहे आणि जर का खोकला कफाचे विकार असतील तर आपल्याकडे मराठीमध्ये म्हण आहे की खाई त्याला खवखवे पण आम्ही तन्वी ज्येष्ठा लोकांना जेव्हा द्यायला सांगतो किंवा घ्यायला सांगतो तेव्हा आम्ही सांगतो की जो खाईल त्याला कधीच खवखवणार नाही त्याच्यामुळे लोकांनी तन्वी शतासोबत तन्वी ज्येष्ठा सुद्धा जर का त्यांना खोकला आणि कफाचे किंवा जे गाय एक लोक असतात स्पेशली की ज्यांना वारंवार एक खोकल्याची उबळ येत असते जे नवोदित गायक आहेत त्या सगळ्यांनी तन्वी ज्येष्ठ अर्धी किंवा एक गोळी दिवसातून एक ते दोन वेळा किंवा गरजेप्रमाणे त्याच्यामुळे तन्वी ज्येष्ठा जर का तुम्ही घेतली तर तुम्हाला मुळीच खवखवणार नाही तर मला वाटतं की प्रत्येकाने जर का ते त्याच्या आचरणात आणलं तर मला वाटतं की खरंच तन्वी हे तुम्हाला तुम्हाला निरोगी राहण्यामध्ये नक्की मदत करू शकता नक्कीच नक्कीच अर्थातच तुम्ही दोघेही आलात आणि खूप छान मार्गदर्शन केलं त्याचबरोबर अनुभवही शेअर केले त्याबद्दल मनपूर्वक आभार धन्यवाद तेव्हा हितगुज मध्ये आज आपण इथे सांगतो तुम्ही पाहत राहा झी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे